Bienvenidos a Explorer, bienvenidos a Explorer con Dora. Hoy tenemos dos invitados muy especiales. Vamos a agradarnos toda esa audiencia infantil y vamos a trabajar. ¿Qué vamos a trabajar hoy, Valeria? En un gingerbread house. Gingerbread house. Ok, entonces Josecito y Valeria nos van a enseñar cómo vamos a hacer ese gingerbread house. Ok, empecemos ahora. Alright, so. First step is massaging the bag for a good minute. Okay, aquí la caja nos muestra los pasos cómo vamos a hacerla. Okay, vale. Entonces, ¿qué tenemos acá? Esto es qué? This is the side of the house, and we need to break all of these pieces. So, this side. Uh -huh. And then you have the roof, the front and the back. Yes, we have the front and the back. Okay. The roof. We have the roof, the roof, the roof, the two parts. And the base. The base. We have the base. The base. If we do something more or less in a gross way, these are my lateral. And then this will cover the upper part. So first we're gonna cut the point of the icing bag so we can't let the cream out. Then we're gonna like outline the the line with the cream and then start putting them together. Entonces tenemos la crema, le hemos cortado la parte superior para poder trabajar. Este va a ser como el pegamento o va a ser el... ¿Cómo se llama eso? ¿De gum? De glue. De glue, como el glue para poder pegar cada una de las partes. Okay. Entonces seguimos trabajando. Put the icing over the lines. Y le vamos a colocar la crema, eso está en la galleta, eso mientras. Vamos a colocar ahora también en todos los bordes con el fin de irle a hacer. ¿En dónde? Okay, now what do we do? Then you're supposed to glue it to the base of the house. And you're just like... lo tenemos por unos minuticos con el fin de que tenga mayor adherencia a los bordes con respecto a los frentes. Okay. 
Ahora le vamos a colocar en donde más, Valeria. Uh, le vamos a colocar por el borde, el, encima de la casa para poner el vidrio. Ok, muy bien. Entonces, Listo, entonces ya tenemos los dos frentes altos, los dos laterales bajos y le hemos puesto en el borde superior para poder colocar lo que corresponde al techo o al roof. Este kit viene acompañado con unos dulces, que son los que vamos a utilizar para hacer la decoración. Tenemos esta clase de dulces, que son unas gomas, unas chiquitas, y tenemos como un dulce, como una menta, exactamente. Aquí nos muestra más o menos cómo debe quedar, y es lo que vamos a tratar de hacer, que nos queda una aproximación a lo que nos muestra el ser. Okay. And now we're going to open up the candy and put it in the bowl. We're going to put the extra frosting to decorate. Estamos colocando la masa con el fin de ir pegando los dulces. Tenemos el, la pasta lista. Mira, son muy chiquitos a este lado. Bueno, está bien. Ok. Colócalo, mamá. Se lo acabo de colocar. Ya se les da la opción para que lo decoren como quieran. Ustedes. El kit nos da una aproximación de cómo puede ser. Pero la creatividad pues, ya depende de cada niño cómo lo quieran colocar. Ahora ya Valeria hizo este frente, ahora vamos a trabajar en este lateral.
la pasta que nos queda, lo que hacemos es cerrar los puntos y darle un poquito más de detalle y expresión. Listo, no sé si va a continuar. Gingerbread House, autoría de Valeria y de José. Muchísimas gracias, muchachos. Son muchos niños los que van a mirar el trabajo de ustedes y se van a animar también a hacerlo, ¿verdad? Porque es un trabajo muy práctico y aparte de eso es una forma de disfrutar en estas navidades en familia, entre los primos, entre los amigos. Eh, le damos las gracias a todos ustedes por estar con nosotros, por haber compartido una vez más y bienvenidos a Explorer con Dora. En una próxima ocasión estaremos mostrando muchísimas más cosas. Muchísimas gracias. Bueno.